Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Je ne sais pas pourquoi il y en a plein qui se désabonnent ou qui se font désabonner. Assurez-vous que vous restez toujours abonnés. Je ne sais pas ce qui se passe ou je ne sais pas si vous avez décidé de vous désabonner. Vous êtes libre de le faire, mais c'est difficile à comprendre pourquoi. Enfin, ceci étant dit, on est le 12 septembre 2019, 8h31 heure du Québec, avec la, les inondations hein, qui se poursuivent. C'est un, un régime climatique qui semble être bien, bien, bien installé depuis trois ans, à peu près. Hein. On le voit en Europe, les étés sont infernaux. Il y a des périodes belles d'accalmie et de chaleur, mais dans l'ensemble de l'été et le printemps, du printemps, il y a des, depuis trois ans des, des pluies, euh, des fortes pluies en record, souvent dans plusieurs régions. L'Italie, la France, l'Espagne, la Roumanie, enfin, l'ensemble de l'Europe est sous des pluies diluviennes. Et là, ces derniers jours, c'est l'Espagne qui euh, vraiment y goûte, comme on pourrait dire, hein, par chez nous. On va aller voir ça. Les changements climatiques sont là, sont vraiment euh, majeurs. Et ça nous donne mieux, euh, ça donne mieux à des scènes à, vraiment euh, apocalyptiques. Regardez la quantité d'eau qui est tombée à Alicante ce matin. Les, de l'eau et de l'eau et de l'eau. Il y a des super cellules hein, euh, qui sont là et qui tombent et qui tombent et qui tombent. On était ici dans Valence, en Espagne, toujours en Espagne, Valence avec des pluies diluviennes, des glissements de terrain, c'est sûr et certain. On était à Alicante avec tempête, probablement tornade aussi, en plus, on rajoute les tornades à ça. De la pluie, de la pluie, de la pluie, des scènes complètement délirantes, des voitures emportées. Hey, c'est quelque chose, là. Vraiment, vraiment. Wow! À Valencia, on peut voir la la force de ces pluies-là, la force de ces, de, ces, de ces tempêtes, vraiment, vraiment, wow, quelque chose. Et on est en avis de tempête, et on est encore en Espagne ici, à Valence. Regardez les, les rues qui deviennent complètement, complètement euh, transformées en, en rivière. C'est quelque chose de vraiment hallucinant et renversant. L'Espagne, hein, qui est en alerte rouge aux, inond aux inondations dans le sud. Il y a au moins deux morts. Les écoles sont fermées, les routes sont coupées, les véhicules sont emportés dans le sud-est du pays. De graves intempéries touchent le sud de l'Espagne. Cette partie du pays est en alerte rouge, comme le montre cette carte de météo alarme qui euh, agrège les alertes météorologiques en Europe. L'alerte concerne la pluie et les orages. Au moins deux personnes sont mortes dans la région. Des précipitations équivalentes à trois mois de pluie sont en cours depuis mardi jusqu'à vendredi. La pluie continuera aussi de tomber pendant le week-end. Hey, trois mois de pluie. OK? Je vous laisserai les liens. Il y a plusieurs images vraiment euh, saisissantes, choquantes. Tornades, troncs marines. Euh, vraiment? Wow! L'Algérie est également concernée par les risques de brusques inondations. J'avais vu justement quelque chose concernant euh, l'Algérie. Je vais essayer de voir si j'ai pu trouver ça. Il y a 2500 personnes qui sont manquantes suite à, au passage de cet euh, ouragan Dorian euh, aux Bahamas. 2500 personnes manquantes. C'est beaucoup, beaucoup. Donc, je sais, j'ai pas le lien avec l'Algérie. J'avais le lien tout, un petit peu plus tôt. Mais enfin, beaucoup, 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 beaucoup où je pense que c'est peut-être ici que j'avais le lien. Donc, euh, vraiment, euh, quelque chose de majeur. Hein? J'imagine que c'est l'extension de cette tempête Gabriel, c'est ce dont on parlait beaucoup, hein? qui était pour attendre euh, ces régions-là d'Europe. Gabriel, j'en avais parlé la semaine dernière. Donc, on parlait du milieu de la semaine prochaine, mais c'est Exactement ça, on est dedans. Ça, c'était la semaine dernière que je vous parlais de Gabriel qui s'en allait vers euh, l'Europe. Donc, vraiment, euh, toute une aventure euh, pour ces pauvres gens de, du sud de l'Espagne. Et ça continue. Moi, j'ai l'impression que le tour 
de Paris s'en vient, là, mais espérons que non, mais depuis deux ans ou trois ans, Paris a toujours été aussi dans la mire de ces euh, changements climatiques et de ce régime climatique de pluie, de pluie, de pluie. Hey, trois mois de pluie en deux à trois jours, c'est quelque chose. Je vous reviens. 